还有要加菜的吗？要。服务员，你好，我要一份沙拉，三份牛排。五杯冻柠茶，七片夹心马卡龙做饭后甜点。好的，都是单客。还有吗？先这样。顾总，苏打水可以吗？可以。多谢。小姐的需要帮你吗？好啊。启程，我的份给你。他也给你，慢用。谢谢。别去了，看别人吵架，也没什么趣味。喝点心。放开。不。不生老朋友就够了吗？南宫琉璃陪着你，你干嘛还出来跟着我？你不要这么任性好不好？到了今天，你终于把心里话说出来了是吗？在你心里，我就是不懂事、任性的。你不要曲解我的意思。我哪里曲解了？你跟南宫琉璃在一起，我是亲眼看到的。那你还不是跟那个那个傅伯雅在一起啊？我已经跟你解释很多遍了，傅伯牙只是我的老朋友。那南宫琉璃也只是我的老朋友。我，贺锦熙，回来南宫，你为什么一定要这样？我这么做有错吗？我还不是帮我们自己。帮我们自己。傅伯雅，你不是喜欢他吗？
怎么，我说错了吗？无所谓，你怎么想，都可以。我怎么觉得从国外回来之后，你好像变了很多？变得不仅仅是我，还有你。我不觉得你这么为顾西城付出，和针对锦溪，是一件值得的事情。很多事情已经过去很多年了，难道就不应该试着放下吗？就不能试着去接受新的人，接受新的感情吗？新的人，不管我走了多久，我一直坚信，顾西城的心里一定还有我。过去，我没有资格站在他面前，现在我历经折磨，终于浴火重生的回来了，我为什么要放弃？我为什么要把他拱手让人？可锦溪是顾老夫人为顾西城挑选的人，别这样，会醉的。醉了让我忘记一切更好。我一定会让西城回到我身边的，一定会的。有什么事儿？嗯，没什么，就是想见你。哎，一会儿一起看电影啊？我没空，我接单了，要去赚钱。我可以等你啊，我们可以看夜场的呀。哎，要不这样，你上来，我送你。你没毛病吧？我开着跑车去给别人当代驾，这怕什么的呀？这样还能多接几单，我保证不打扰你。你在前面开，我在后面追。再说了，这么晚全是醉汉，我得保证你的安全，不是？我可没钱付牛粪。为你服务是我的荣幸，可别见外。那我车怎么办？请。联系他的家人，交给你了啊！还有他的钥匙。好的。以后像这样的顾客就不要再接单了。一个小女孩怎么处理得了？我又不是一般的女孩。这倒也是。那上车吧，下一单在哪儿？去电影院。你可真厉害啊！一天跑八单啊。我是说，去看电影。我知道，走。看电影啊？嗯，啊，那快去吧，要不一会儿没票了。哎，我车怎么办？明天再来。我一生好了，脑
中，生怕错过你的梦，静静的。你听我说，你把门打开，我有话跟你说。何锦溪，有什么事情我们可以商量？你先把门打开，让我进去啊！你至少把睡衣给我吧。是你想的那样的，奶奶，真不是你想的那样。不讲理，双标。等我熬过这段时间，等妈妈平安回来，我就再不和你见面我帮你拿吧。哎，不用，我力气大，我来。都快洒了，我来拿吧。没好。谁呀这是？老大，接一下啊。嗯，好。喂，老大，你要是没事，我就挂了。我正在经历我的人生大事。什么人生大事？看电影。等一下，马上。老大，你赶紧说，我电影要开始了。是这样的，我一个朋友问我，和女人吵完架之后该怎么办？谁？哪个女人？老板娘吗？说了你也不认识。认真一点。那这就是送分题啊！你让你这个朋友好好想一想。你是哪里做错了？哪里惹了人家？然后认错、道歉、求原谅，三件套一件不差，我上上。凭什么道歉、认错、求原谅？吵架又不是我，我朋友一个人的问题。那你这个朋友就更错了，你知道为什么吗？男生和女生吵架永远都是男生的错。如果还有别的疑问，请参考上一条。好了，老板，我电影要开始了，挂了，拜拜。道歉，认错，求求原谅。你睡了吗？哎，睡不着，今天心情不好。怎么了？你可以跟我聊聊。你有没有遇到过一个特别自以为是、霸道、不讲理的？过分了，何锦溪。你这么讨厌他吗？他是你什么人？冤家，仇敌。所以你今天心情不好，是因为这个人？虽然他这个人讨厌是我意料之中，但他怎么能只相信别人，就完全不信任我呢？气死我了！嗯
确实有点过分，但我想，应该也不是故意的吧？可能他对你并没有那么了解。才不是呢！你不知道，我下午好不容易心情被朋友劝好了，到了晚上又被他破坏朋。朋友？什么朋友？该不会是对你很特别的人吧？你关注的点可真特别，其实也算不上什么特别的人，真的就是一个很要好的普通朋友。我就说嘛，普通朋友说，昨天我在南宫总监的日程上看到了这个。共进我，南宫总监，照片删掉。我只是让你备份了我的工作日程，但这是我的私人行程，你以后不要这样做了。对不起，总监，我以后再也不会了。记住，公司是请你们来工作的，不是来闲聊的。是。以上呢就是我对这些方案的细节补充，谢谢大家。从今天开始，为了提高研发部的员工创造积极性，我会增设创意评核机制，分别明确分工，确保每一个员工的权益得到应有的保障。从这一次的方案成果来看，据我所知，核心创意来源于。你今天怎么了？你之前开会可从来不会偏袒任何人。事关公司，做了就是做了，没做就是没做。我没有理由在这个时候再让他不痛快。是因为公司吗？你就是想为贺小姐出气吧？怎么，准备认错了？怎么可能？哎呦，反应这么大，心里一定有鬼吧？那个朋友该跟老板娘道歉了吧？需不需要我帮帮忙啊？<笑>从这一次的方案成果来看，据我所知，核心创意来源于贺锦熙。到底想干什么？难道有什么事直接说。西城，你知道，我一直没有忘记我们过去的时光。这里是公司，我不想谈论工作以外的事情。如果你来找我是为了私事，那么请你出去，把门带上。
我觉得我应该辞职了。身为研发部总监，在工作会议上被指出重大失误，我没有脸再继续带领团队，更没有资格再站在你的面前。我觉得，我理应辞职。你说的是真的吗？南宫总监真的答应了辞职信啊？为什么呀？该不会真的是因为那个贺锦熙吧？就是因为他，开会的时候顾总居然说设计全部都是贺锦熙做的。那总监的脸面怎么挂得住啊？再说了，以咱们总监的工作级别，被逼到这份上，真的是委屈死了。但那个设计不会真的是贺锦熙做的吧？有区别吗？他也是咱们研发组的一员呢。总监署名有错吗？也就那个人，平时和顾总关系好，想把总监给气走。那你说他不会真的和顾总有什么特殊关系吧？嗯。真是没完没了，谁和他关系好，谁又凭他关系欺负别人了？明明是南宫侵占了我的工作成果，反而怪起我来了。我并没有否定你的工作能力，只是给你指出了正确的工作方法。作为领导，你不应该把团员的辛苦抹掉。一个团队的成功，领导的能力和认知是非常重要的。顾总说的对，所以我非常愧疚，请你允许我辞职。他想让我离开吗？是你自己提的辞职报告，我没有逼你。南宫，你知道你今天做的最错的一件事是什么吗？作为员工，你可以对你的上司不满，但绝对不能用逼供的手段来逼迫你的老板。这个世界上没有任何人是不可代替的，你也一样。这句话的意思是在暗示，我已经被人替代了，是吗？被贺锦熙。我说过了。我知道是我错了，当年我不该离开，不该不告而别，不该选择放弃。不然现在陪在你身边的人依然是我，不会还有什么贺锦熙了。够了，这里是我的办公室，我不想和你讨论这样的话题。如果你不走，我走。西城。怎么了？没事，没事，你不用管我，我会走的，我会消失的，就就等我死了。这是什么？没什么。这是一些营养品、营养药。这是精神类的处方用药。你怎么会是这个？我其实这些年我状态一直不太好，吃不下也睡不好。医生说，说我已经中度抑郁了。抑郁症。
，我刚才看错了，老板不在里面，老板在那边。哎，完了完了完了，全完蛋了。有口红吗？嗯，花园不是最大的化妆品公司，你是副总，怎么连口红都没有？口红，要多少有多少。老板娘，什么色号？烈焰红唇号。许星，这幸福一遍一遍跟着海风吹来，一层一层好像浪花绽开，好险我就要。是天气在搞怪，为什么每次遇见？